buongiorno amici stamattina apertura direttamente dal parcheggio in pieno centro a Campece hey, it's siamo in un parcheggio a due passi dal centro storico vi assicuro che ieri sera quando siamo arrivati non era così eravamo completamente da soli proprio qui di fianco a un piccolo parco cittadino e al malecon sull'altro lato il parcheggio ha iniziato a riempirsi stamattina alle prime ore dell'alba però tutto sommato la nottata è andata discretamente quindi adesso ci avviamo in visita alla cittadina che abbiamo già visto essere molto bella. Campece negli anni che andavano fra il 1500 e il 1700 rappresentava uno dei covi di pirati più famosi e più importanti di tutta l'America continentale senza ovviamente contare e considerare tutti i covi nelle isole varie, Barbados, isole vergine eccetera eccetera per quanto riguarda invece i covi dei pirati in Messico c'erano appunto Campeche, Ciudad del Carmen che abbiamo visitato ieri e Bacalar in Quintana Roo dove andremo nelle prossime settimane anche Campeche è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 1999 curiosità che non tutti sanno di Campeche che è eh, poi il nome di tutto lo stato è uno dei pochi anzi l'unico stato del Messico che confina con due stati stranieri che sono il Belize e il Guatemala Appena entrando nel paese, subito dopo la prima porta muraria, abbiamo di fronte la famosa Calle 59, che abbiamo visto essere una delle più trafficate a livello pedonale di tutta la cittadina. Ieri sera che abbiamo fatto un giro dopo cena abbiamo visto che questa è veramente una cittadina vivissima, un sacco di localini, ristoranti più o meno chic. Per difendersi dai pirati Campece era circondata da un muro di ben 2720 metri con 8 baluardi e 4 porte. Attualmente sono rimasti 7 baluardi e 2 porte. Campeche ricorda in tantissimi punti per il suo stile misto tra coloniale e barocco un po' la nostra Sicilia oppure alcuni paesini che abbiamo visto l'estate scorso in Puglia in certi tratti è veramente molto simile alle nostre architetture E un 
una delle cose che vi volevamo far vedere che veramente ci ha colpito di campece è la coscienza verso le persone non vedenti una cosa pazzesca che si vede veramente difficilmente in tutte le vie a tutti gli angoli ci sono queste placchettine con la scritta in braille appunto per le persone con scritto proprio eh, aiuto per persone non vedenti guardate questo La storia di Campeche comincia nel 1526, quando l'attuale imperatore spagnolo Carlo V ha dato il permesso, l'autorizzazione a uno dei comandanti dell'esercito spagnolo che si trovava in Messico di conquistare e impossessarsi di questa provincia in quel periodo appartenente allo Yucatan e una volta conquistata gli diedero il nome di e l'adelantado, ossia l'anticipo, probabilmente su un anticipo di terreni che l'imperatore stesso aveva promesso al comandante dell'esercito Francisco Montejo. Lo sai come si direbbe dalle mie parti? Maremma asciuga e caldo e fa. Pensate che adesso ci saranno 32-33 gradi e pensate che siamo a metà dicembre. 33-34 gradi a Campece. Vi lascio solo immaginare a agosto quanti gradi ci sono. Come la vedi l'esposizione alla boutique sul cassone del pick up? Se... Io l'avevo già vista bene. Eh? Occupazione a suolo pubblico zero. E ci siamo spostati anche sul Malecon pensando di trovare un po' di refrigerio, in realtà fa ancora più caldo che nel centro storico perché non c'è un minimo di ombra. Un malecon lungo ben 3 km e mezzo e ovviamente molto frequentato soprattutto dopo il tramonto perché a quest'ora è veramente impensabile. Sto passeggiando proprio davanti alla scritta di Campeche che oramai si trova in quasi tutte le città e anche pueblitos piccoli di tutto il Messico. Invece fino al 1863 era la capitale dello Yucatan, fino a quando Benito Juárez dichiarò Campeche come stato indipendente ed ora infatti la capitale dello Yucatan è la cittadina di Mérida. Ovviamente il malecon molto più frequentato viste le temperature nelle ore notturne Infatti adesso stiamo passando proprio nel punto dove ieri sera abbiamo visto le fontane danzanti. Sì, esatto. Beh, come tutti i lungomari eh, qua in Messico, chiaramente dovuto alle temperature che ci sono durante il giorno, sono molto più frequentati di sera. Ti ricordi quello di La Paz, che veramente era una cosa stupenda di sera. E ieri sera proprio miracolosamente siamo riusciti a vedere sì. queste fontane danzanti. Eravamo nel parcheggio proprio a poca distanza dal malecon abbiamo iniziato a sentire la musica, a vedere un capannello di gente e hanno costruito proprio uno spazio con una gradinata apposita per mettersi lì mezz'ora e godere al pieno proprio dello spettacolo bello, particolare quasi a livello delle fontane del Bellagio a Las Vegas bah, no, ora vabbè, non esageriamo, Io dicevo quasi particolare, molto particolare sì, per essere in queste molto zone carino, molto ecco. carino, veramente poi hanno cambiato la musica a tema natalizio, mentre poi durante l'anno c'è un'altra colonna sonora, però diciamo d'effetto.
e via che siamo partiti da Campecce eh, ti ho spaventato eh despierta Ica la serie comunque e gli venivano gli stranguglioni quando facevamo i passi in Colorado a 3005, 3006, 3008 e gli vengono gli stranguglioni adesso perché ci sono 30, 32 gradi yeah, ragazzi uno stranguglione continuo Gina com'è? Adesso sul cingone aria condizionata eh, operativa? Adesso, dovrebbe essere sempre in cammino con l'aria confezionata accesa. Esatto. E come direbbero gli youtuber, gli youtuber quelli veri, benvenuti a un'altra giornata con il Cingon. Non ci credo amici, siamo arrivati su una spiaggia. È un miraggio e poi siamo arrivati qui a progresso davanti alla scritta della località che è in assoluto la più bella che abbiamo visto fino ad oggi in messico sia per come è pitturata sia per tutto il legno che è intorno e per le luminarie che sicuramente si accendono di notte quindi se rimaniamo qua la vedremo anche illuminata stasera bellissima la spiaggia pressoché deserta Magari non è la spiaggia più famosa e più frequentata della località, però diciamo che l'arrivo sicuramente è valido. A questo punto non ci resta che andarci a mettere il costume, eh? perché se non approfittiamo qui, è pronto? Io sono prontissimo, sono operativo, eh? Ci sono le docce però, sperava in una doccia in spiaggia. Ovviamente in questa parte della città, così un po' fuori dal centro, è tutta una zona molto curata e molto, è dove è molto facile eh, sicuramente fermarsi anche per la notte. L'unico dettaglio che è zero ombra. Li vediamo un attimino poi dopo la pucciata in spiaggia dove andarci a fermare per la notte. Progresso? è nello stato dello Yucatan è praticamente la spiaggia di Merida perché? perché si trova circa mezz'oretta, mezz'ora, 40 minuti dal centro di Merida dove appunto tutti gli abitanti di Merida vengono a fare le loro vacanze i loro fine settimana eccetera eccetera speriamo che questo fine settimana qua visto che è fine settimana non ne vengano troppi Merida è capitale dello, dello, Yucatan. dello stato dello Yucatan ci troviamo praticamente all'incrocio fra il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi quindi se avete presente la mettiamo sicuramente qua sopra la mappettina su quella specie di penisola proprio del sud-est del Messico nella parte in alto Siamo a progresso e anche qui è scattato un invito di i nostri iscritti, i follower. A me, a me questa notorietà e questa fama... Ti sta dando la testa. Mi, cioè, non lo so, cioè, non che mi innervosisce, però cioè, sono, un po in, la testa, sono un po' in ansia, sono un po', capisci? Cioè, questi incontri con allora, questi iscritti. Allora, qui a progresso ci sono Walter e l'Antonella. Antonella. Che ci seguono da un po' e niente sapevano che eravamo in zona e ieri durante la live si sono fatti sentire nuovamente anche perché ci avevano già scritto diverse volte e ci hanno invitato qui a casa loro dove vengono a, sono italiani ma che vengono a svernare in questa zona e oh, quindi andiamo a conoscere loro, Walter dai. e Antonella eh? pronti? Andiamo. via andiamo
Ai, cocin! Ah, Ti presento subito, eccolo, <ride> il famoso Walter. Ciao, Ciao Walter, ciao a tutti. buongiorno. buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Il Questo è, è di tuo, famiglia? No. Ah, è, è adottato. <ride> Ciao. Amici, oggi scoop, siamo a ospiti da italiani a progresso con pranzo messicano come lo vedete che l'Antonella qui ci fa assaggiare un sacco di prelibatezze <ride> <ride> provecio, buon, buon appetito, provecio, buon appetito, buon appetito Walter, grazie, grazie, grazie per l'invito quindi che fai, te ne privi dell'invito degli italiani? ne eh approfittiamo no. subito, buon appetito a tutti Cosa mangiamo oggi? Coccinita pibil, guacamole e, e lecion. lecion. Quindi top mexican. Questa è? Quella è coccinita. Coccin questa è questa coccinita e quella è lecion. Coccinita pibil, specialità super tipica di Yucatan. No. C'è un cucchiaio? Sì, c'è un cucchiaio. Un cucchiaio. No. Quindi che non dica Ale poi che ha mangiato l'insalata, eh? Beh, solo ed esclusivamente grazie a Walter e Antonella perché se era per te sicuramente l'insalata non me la perdonavi yeah. oggi, eh? E comunque vi segnalo che Ale è in chat per la premiere del video. <ride> basta, eh, adesso. Basta, basta, lo metto via, lo metto via. Buongiorno amici. Finalmente stanotte abbiamo dormito in un posto decente, direi degno del nostro cingon. Ah no, non è vero che tu ridi? È verissimo, è verissimo. Eh? Posto top. Anche la, anche la musica fino alle 2 e le 3 è stata Vabbè, top. questi dettaglini in Messico non è che sono più da menzionare. Fino alle 3 e mezza più o meno, fino alle 3, siamo parcheggiati qui sul lungomare di Progresso e lì subito alle mie spalle una palapa di gente locale che ha fatto festa fino a quell'ora con musica mexican a manetta però Dile il posto... piace alla sera sì, beh c'è da dire che mi piaceva anche quindi non è che mi disturbava come tante altre volte il posto è bellissimo siamo proprio sul lungomare appunto di progresso ieri sera dopo aver fatto una bellissima cenetta in compagnia di Antonella e Walter in un ristorante proprio nella via qui dietro non abbiamo fatto altro che spostarci di poche centinaia di metri per trovare questo posto stupendo e come vedete sì, siamo in buona compagnia dopo tanto tempo ritroviamo anche un sacco di altri viaggiatori Qui alle mie spalle dei canadesi o francesi è la Trevan di Québécoise. E devo dire che questo posto, dopo tanti tanti giorni, è uno dei più belli che, nella quale ci siamo fermati quantomeno a dormire. Il pontile qui continua e porta fino a un posto che sembrerebbe essere una specie di chiesa sulla spiaggia quantomeno la struttura si vede con un tetto di legno, delle panche e una croce e quindi chissà che magari non usano questo posto per fare delle cerimonie tipo matrimoni in spiaggia delle cose qua in Messico, Messico continentale, non Bacca California, come abbiamo già detto è difficile da trovare posti che ci facciano riempire l'acqua con il no la nostra canna dell'acqua praticamente, quindi si trovano solo o distributori automatici o eh, purificatori di acqua che ci riempiono la tanichetta e poi io con la mia forza brutta devo travasare dalla tanichetta al serbatoio e quindi ripetere molteplici volte questa operazione. Partiamo e cominciamo la mattina col piede giusto. E 
anche per questa volta forse l'ernia non me la sono fatta venire, eh? Hai visto questa Ale? La casa pastel, quindi la casa torta, ovviamente l'immagine la dice lunga, proprio perché sembra una torta con tutto con ripiano, le decorazioni, tutta bianca. Una torta a tre piani tutta sì. di panna. E quelle stile americani, ovviamente, perché mangiatela una torta così in Italia, che è proprio davanti alla scritta di progresso. E a qua teniamo il nostro amico merengue che merengue merengue merengo totototes quanto salen? 20 20 pesos 20 pesitos pesitos no pesos pesitos pesitos a ver entonces nos da un merengue coco churro pepita merengue leche mazapán coco tamarindo que quieres Ale? lo que tu quieras mi vida como te llamas? Benito Benito platícame de tus amajas tu las haces? Ahí no, la familia. ¿Eh? La familia las hace. ¿Y cuánto valen? Pues es la más barata de 650 y la más cara 1600. Manches, 1600. ¿Matrimonial cuánto? La matrimonial 1100. ¿Y cómo te llamas? Mario. Mario, Mario. un gusto, yo soy Alex. Mucho gusto. Yo en tanto me estoy mangiando la merindaz, es anche buena, te digo la verdad. Che, adesso risulta que horror de gustare lo fai te y no lo faccio più yo. Io assaggio solo insetti. Ma perché non è secca dentro? È tutta fresca, bella morbidosa. Ti dico la verità. Cioè, siamo a dieta, siamo. È, finita la, è finito il tempo delle insalate qua con Alessere. Eh. Cioè, 20 peso su un eurino. Meringa di prima mattina, tanta roba. Approvata. Approvata. Approvatissima. Vai, continuiamo. Hai visto che da quel ponte lì vanno giù tutti i camion che vanno a caricare le navi porta container e poi lì arrivano anche le navi da crociera, eh? perché adesso qui un botto di navi da crociera si sta sviluppando di brutto. Però questa non la rimettiamo dentro, la riempiamo solo. Eh, L'unica cosa è che il serbatoio segna ancora 25%. Se... Quindi questa è la famosa purificadora automatica. Esatto. Andiamo un attimino. Si apre il cassetto. Qui dove ci andrebbero i famosi garaffone. Sì. Noi ci mettiamo la tanichetta. 12 pesos il garaffone intero. Che sarebbero 20 litri. Esatto. 7 pesos il medio, 10 litri ovviamente. Il gallone e il litro il litro viene due pesos solo acqua naturale purificata cici allora hai visto il progresso Carino, eh? Bello, non me l'aspettavo, cioè pensavo che fosse soltanto il porto commerciale, al massimo un pontile per le navi da crociera, invece è bello, la piazza lì del municipio, dell'aiuntamento. Lo sai la cosa che mi è piaciuta di più della piazza del municipio? Eh. Il babbo natale che s'arrampicava sulla finestra del municipio. Domenica mattina super tranquilla, abbiamo fatto anche il giro sul Malecon. Sì, che vi ricordiamo che è il lungomare, il Malecon. Molto bello, molto pulito anche questo, vero? Cioè, nel senso, a parte che è nuovissimo, bello. perché mi sembra che abbia solo due anni, due o tre anni, eh, che l'hanno fatto. Oltrepassando una zona vista tra mangrovie, eh, lagune, saline, eh, 
veramente il paesaggio appena fuori così dal centro di progresso cambia tantissimo Benvenuti sulla piramide delle rovine maya di Chambo. Il sito archeologico di Scambo si trova a una mezz'oretta di macchina di distanza da Progresso, dove siamo stati fino a questa mattina, e circa un'oretta da Merida. È un sito ovviamente Maya, come tutti quelli nella regione dello Yucatan e di Quintana Roo, come i più famosi Cicen Itza, Uxmal, Tulum, eccetera, eccetera. Questo non rientra sicuramente fra i più famosi, è un sito che appartiene a un periodo risalente fra il 250 e il 600 d.C. Una delle particolarità di questo sito che ho notato veramente appena arrivato e ho chiesto informazioni alle gente del posto appunto per avere una spiegazione è che all'interno del sito Maya si trovano i resti di una cappella, una piccola chiesetta assolutamente cattolica. La ragione per la costruzione di questa chiesetta cattolica da parte dei colonizzatori spagnoli è stata, diciamo questa teoricamente è una leggenda, che gli spagnoli all'arrivo qua in questo sito avrebbero trovato l'immagine di una vergine, cioè tipo di una madonna, e quindi hanno ritenuto opportuno costruire una chiesa appunto intitolata alla Vergine all'interno di questo sito Maya. Continuiamo il nostro giro nella penisola dello Yucatan. Yucatan. In Yucatan. Hablan todo así. ¿De dónde eres? Soy de Mérida. ¿Qué te dice mi Yucatán? Un poco cantilenato. <risa> no se le vogliono, eh? pero es troppo simpático sentir sí, que hablan de Yucatán. 